Alle cantine di Platone, siamo al secondo appuntamento della settimana e anche oggi ringrazio Dagmar e Valentina per il loro accompagnamento musicale. Ieri abbiamo presentato il nostro autore ospite della settimana, lui arriva da Borgo Tossignano, è venuto a presentarci il suo ultimo lavoro. Io ho il grande piacere di presentarvi Paolo Sartiani. Salve Paolo, Ciao. benvenuto nuovamente qui nel nostro salottino culturale. Allora, ieri abbiamo parlato del tuo ultimo libro, del tuo ultimo lavoro, Socrate il matto, che è uscito nel dicembre del 2012. Abbiamo parlato di un po' di cose, abbiamo parlato un po' di te, e del fatto che sei un autore, che sei stato un calciatore semiprofessionista, sei counselor. Abbiamo parlato del tuo libro, abbiamo iniziato un po' ad introdurlo. E ora, eh, la trama è abbastanza, diciamo come dicevo ieri, abbastanza quotidiana. E, mh, la storia inizia nel 1948 e si snoda poi nell'arco di più o meno 25 anni, arriviamo fino agli anni 75, 70. Sì. La storia quindi inizia con uh, questo Giuseppe, che è poi il padre di famiglia, e si racconta un po' la storia di questa, appunto, di questa famiglia, per poi arrivare alla storia di Socrate, che diventerà il personaggio principale vero e proprio. E, mh, in questo libro diciamo che si parla della famiglia, dei ricordi del passato, dei legami, dell'amore, il tutto raccontato secondo i vari cicli della vita, quindi passando poi un po' dalle varie generazioni e affrontando poi anche il tema del dolore, delle sconfitte quotidiane. E ieri parlavamo appunto della tua passione per il calcio e mi piace un po', ho, ho visto un po' nel tuo libro um, una caratteristica, che affronti questo libro come se, fosse, come se la vita fosse una partita anzi un insieme di partite, quindi tante sconfitte, tante partite che uno deve affrontare quotidianamente, deve affrontare autogol, rigori, insomma difficili da mandare giù, però poi arriva l'ultima partita, quella più importante, quella che poi il protagonista deve giocare alla fine e lì deve giocarsi tutto, perché è la sua ultima possibilità di riscatto. Ecco, la mia domanda è questa. Pensi che nella vita ci sia la possibilità di potersi riscattare, di poter avere una rinascita nonostante le difficoltà e i dolori? Perché poi Socrate vive una vita travagliata, entra in manicomio, insomma vive una vita molto difficile con cui deve fare conti. Sì, credo che sia l'essenza della vita. Cioè la vita è un'opportunità, credo, molto bella per tutti e bisogna che non ci si renda mai, non ci deve mai rendere. Poi arrivano le sconfitte, ma proprio partendo dal calciatore, io sapevo che entrando in campo non ero sicuro di vincere, però volevo vincere. E così è stata la mia vita, cioè dolore anche per me, situazioni difficili, però con la voglia di vincere, con la voglia di uscirne, vincere se significa sostanzialmente, poi realizzarsi, non significa mai prevalere su qualcun altro, però eh, affermare una propria personalità, una propria qualità, una propria intenzione. Insomma. Anche perché il personaggio di Socrate è un personaggio molto particolare, è un po' timido, un po' introverso, insomma ha i problemi degli adolescenti perché poi all'età di vent'anni lui ancora non aveva avuto i primi approcci amorosi, quindi 
aveva anche dei problemi proprio con, con le ragazze, ecco. Però a me, personalmente, leggendo questo libro, Socrate mi ha fatto, da un lato, una gran tenerezza, dall'altro mi è sembrato un ragazzo molto forte, molto, ehm, come dire, pieno di quell'amore che aveva ricevuto dal nonno e da sua madre, nonostante avesse vissuto senza un padre, e con un mistero, perché poi all'inizio la figura di questo padre non si capisce bene, perché lui non sapeva la verità, non conosceva Grazie. la verità che non andremo ovviamente a svelare per non rivelare questo, questo segreto. E quindi a me questa figura di Socrate poi a un certo punto c'è un po' un colpo di scena ed è come se cambiasse tutta, tutto quell'equilibrio che lui magari si era creato nella sua vita quando viene a scoprire questo segreto familiare molto grosso da accettare, molto forte da accettare, ha un momento di disequilibrio, quindi comincia a... Co come, visto che sei anche un counselor, mi piace proprio anche eh, portare la discussione da questo punto di vista qui, come si possono superare i disequilibri nella vita? Perché nella vita di tutti i giorni dobbiamo affrontare ovviamente delle situazioni che ci mettono un po' a repentaglio la nostra tranquillità. Beh, credo che eh, occorra eh, recuperare la, le proprie emozioni, le proprie sensazioni, andare all'origine all ecco, del proprio sentirsi persona, in modo tale da poter affermare quello che eh, ognuno di noi eh, pensa sia la cosa migliore per sé. Eh, qui c'è, adesso lo dico in punta di piedi, ma eh, la figura di Socrate è in qualche modo autobiografica, nel senso che non è che potevo raccontare di un ragazzo timido se non l'avessi vissuto. Infatti te lo stavo per chiedere, ma Socrate quanto è simile parecchio, a Paolo Sartiani? Parecchio. Eh sì, poi cioè, è chiaro che uno scrive di sé, certo. lo può camuffare, lo può allargare o stringere il personaggio, però in fondo c'è la persona, non saprei inventare qualcosa che in qualche modo non ho sperimentato. E sì, ci sono momenti di sconfitte atroci nei quali si pensa di aver perso tutto. Però la mia eh, esperienza mi dice che poi, eh, guardandosi dentro, se ne, se ne può uscire con grande fatica, con un grande lavoro. Eh, bisogna crederci e non arrendersi. Infatti è una storia molto bella che comunque ha una sorta di lieto fine, anche se è un po' un finale aperto, certo. perché ognuno può immaginare quello che poi è succede. Il bello è... <ride> Infatti ho detto, caspita, io voglio sapere come va eh, a finire. Ma, ehm, <ride> ci ho pensato se definirlo di più, però... Credo che sia più bello in qualche modo coinvolgere il lettore perché si scelga il proprio finale. Io l'ho scelto il mio finale. <ride> il mio è abbastanza lieto fine perché voglio poi che Socrate sì, abbia ehm... la sua rinascita, la sua rivincita. Perché dico questo? Perché eh, bisogna che si capisca anche nelle relazioni interpersonali con, con una donna e quindi con l'altro la, mondo, con la metà del mondo, bisogna che si rispetti anche la sua volontà. Quindi... Ammesso che io desideri una persona, non è detto che poi lei voglia riprendermi nel infatti, qualche caso, eccetera. Infatti, poi ho detto, ma chissà cosa avrà risposto lei eh, a questa... Anch'io anch non lo so. Vi esortiamo <ride> davvero a comprare questo libro perché è davvero molto molto bello, lo ricordiamo, lo potete trovare su internet, sul sito internet della Cicogna Editore, giusto? Sì, ma è sufficiente fare il titolo e, e il... Quindi la Socrate casa il editrice. Matto, Cicogna Editore, lo potete ordinare su internet, il prezzo è anche inferiore tra certo. l'altro mi diceva Paolo Sartiani e, mh, tornando quindi al tema cardine del libro mh, io c'è un filo conduttore secondo me ci ho visto questo il tema dell'emarginazione perché questo ragazzo è un po' emarginato in un certo senso soprattutto nella seconda parte del libro in cui c'è questa storia mh, insomma della sua eh, esperienza in manicomio e mh, questo filo conduttore lo ritroviamo anche nella tua vita, non perché tu sia un emarginato assolutamente, ma okay. perché hai avuto a che fare con gli emarginati, perché sì. nel 1983 hai fondato una comunità terapeutica per il recupero dei tossicodipendenti, quindi tra le tante cose che Paolo Sartiani fa, ha fatto anche questo. Da dove nasce questa necessità di prendersi cura del prossimo? Allora, intanto una precisazione, l'ho fondata assieme ad altri, non è sì. che sono il fondatore, sono il cofondatore, perché non ce l'avrei potuta fare. Beh, però ci sei stato sì, in mezzo certo, a questa certo. cosa. Ma, quindi... eh, cioè, non lo so, uno dice la mia indole, la mia educazione, l'attenzione mm -hmm. che ho sempre avuto nei confronti delle persone, la curiosità, la sensibilità al dolore che alla fine mi ha detto mm -hmm. cosa posso fare, ecco, più o meno così. Poi, eh, poi quando si incontrano 
eh, le esperienze di dolore eh, si può cancellare tutto, scappare oppure, oppure stare vicino, ecco, io la vedo così. E, e per me scappare dà il senso di essere vigliacco e non lo voglio essere. Io sono molto diretto per cui faccio fatica a fuggire, ecco, magari delle volte mi prendo anche dei carichi e questo è un errore che non riesco a portare, però piuttosto che scappare, piuttosto che non vedere, preferisco dare una mano. Bene, quindi a me, devo dire, magari ecco, non voglio essere di parte, però a me Paolo Sartiani piace moltissimo, mi piace molto la sua scrittura, eh, c'è una sensibilità particolare, un'attenzione un proprio all'umanità, quindi ancora vi consiglio di leggere questo libro lo trovate su internet e se volete ancora ascoltare la storia di Socrate il Matto e ascoltare ancora le belle cose che ci racconta Paolo Sartiani, vi ricordo che l'appuntamento con le cantine di Platone è come tutti i giorni, sempre alla stessa ora. Quindi vi aspetto domani, adesso lasciamo lo spazio al nostro momento musicale con Dagmar e Valentina, salutiamo Paolo Sartiani e vi ricordo Ciao. che domani siamo sempre qui. Vi aspetto. Sera mi addormento e qualche volta sogno perché voglio sognare e nel sonno stringo i pugni e tengo fermo il respiro e sto ad ascoltare qualche volta sono gli alberi d'Africa Altre notti sono vele piegate a navigare. Sono uomini e donne e piroscafi e bandiere. Viaggiatori, viaggiatori. sua stessa mano se l'amore che avevo non sa più il mio nome e se l'amore che avevo non sa più il mio nome come tre Come treni a vapore, come treni a vapore, il dolore passerà. Parlo di, della nascita sostanzialmente di Socrate. Ines se ne stava tranquillamente adagiata sul letto, di fianco a sé la culla e un bambino che la occupava dormendo. Non fece in tempo sollevarsi che Giuseppe le fu sopra per abbracciarla, baciarla in fronte, e riabbracciarla, e lei non poté far altro che cambiare le sue fusioni con un largo sorriso e qualche carezza, poi, finalmente, lo bloccò con un gesto dolcissimo, ma che a lui parve allo stesso tempo gonfio d'orgoglio. Gli indicò al bambino. Osservavo quel piccolo essere con trepidazione d'insieme e incredulità. Lui c'era davvero, era lì davanti a lui. Per ora dormiva, 
ma qualunque gesto gli avrebbe confermato che lui era lì. Era lì a certificare un evento improbabile, a dar forma ad un pensiero impossibile, ad attestare il compimento di un percorso assurdo, eppure lui c'era ed era pure bello, così almeno gli parve. Bello forse perché i bambini appena nati sembrano tutti belli, forse perché suscitano tenerezza e sentimenti protettivi, o forse perché semplicemente era bello davvero. Quel respiro corto che, gli attribuiva, che attribuiva alla salita delle scale, fatte quasi di corsa, persisteva ostinato e quelle sensazioni gli impegnavano la pancia e che gli acceleravano i battiti del cuore e gli spingevano fin dentro agli occhi. Non era il caso di piangere, non ne avrebbe mai ammesso l'intenzione, eppure qualche lacrima era sul punto di uscire fuori. Ma non era sofferenza quella. Stava piuttosto assaporando la potenza di una bella emozione.